И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы продолжаем знакомиться с историей секретных войн и сегодня у нас шестая номерная часть. История делает прыжок на три недели вперед. То есть после того, когда Доктор Стрэндж разметал всех героев и злодеев из 616 вселенной по всему миру битв, прошло три недели. Итак, Игдрасиль, замок Дума. К нему пришла Валерия к Виктору и говорит, отец, извини, но у меня для тебя, к сожалению, хороших новостей нет. Виктору совершенно не важно какие-то новости, главные новости, потому что ситуация сейчас весьма сложная. Весь наш мир охватил полнейший хаос. Предателей и восстаний очень много. Хаос продолжает только увеличиваться. Поэтому мне совершенно не важно, хорошие это новости или плохие. Если ты принесла мне правду, дочь, излагай. Она мне нужна немедленно. Итак, там же в покоях Доктора Дума стоит две колбы, в которых то, что осталось от Проксима Миднайт и от Корвуса Глейва. Нам комикс не говорит, в каком конкретно они состоянии, то есть живы они или мертвы. В отношении Корвуса, да, мы знаем, что до тех пор, пока его Глеф отсыла, он в любом случае восстановится. Но Глефы мы здесь нигде не видим. Итак, что произошло? К сожалению, друзья, комикс это нам не рассказывает. Вот тут я хочу сделать небольшую ремарку. У мира битв более 200 таин, которые рассказывают все, что угодно, кроме основную историю. И вот такие нюансы, к сожалению, остаются за кадром. Все, что мы знаем, то, что Проксима, Миднайт и Корвус Глейв их точно так же, как и всех остальных, раскидала по миру битв, но учитывая то, что они муж и жена, они нашли друг друга. И они оказались на территории Апокалипсиса. Дали Апокалипсис и его всадники... Вломили им очень серьезно в щи, после чего от этих ребят осталось вот это. Чудом просто смогли вытащить их хотя бы вот в таком состоянии, пока их не разорвали там на части. Давайте вернемся к тому, почему комикс упускает такие детали и почему мы делаем такие прыжки во времени в самом конце видео, дабы не нарушать структуру повествования. Валерия говорит, что состояние обоих очень серьезное, но мы смогли залезть к ним в голову и вытащить ну хотя бы какую-то информацию. То, что мы можем сказать, что вот этого человека, это мужчина, его зовут Корбис. Девушка рядом, скорее всего, какое-то его доверенное лицо. Валерий использует здесь термин прокси. Прокси это может быть как прокси, мы знаем, что такое прокси сервер и все остальное. Но также прокси это доверенное лицо, а также это форма ее имени. И вот тут Дум говорит, стоп, скажи, пожалуйста, это правда? И мы выясняем, что здесь есть еще одна личность. А именно здесь Черная Лебедь. Как мы помним, в прошлый раз ее занесло как раз таки к замку Дума. И вот она здесь при этом. Она не в кандалах, она не в наручниках, она просто стоит здесь и Дум к ней обращается. Сейчас будем чуть-чуть погодя разбираться, почему вот все настолько просто. И она говорит, нет, это не правда. Мужчину зовут Корвус Глейв, а женщину зовут Проксима Миднайт. Они муж и жена. Они члены бывшего Черного Ордена генерала Тирана Таноса. И мы выясняем, что здесь есть еще один человек. Это, конечно же, Сьюзен. И она не доверяет этой девушке. Она не доверяет Черному Лебедю, потому что что-то в ней не так. Где-то она темнит, что-то не договаривает. И так она обращается к Думу. Признание, любовь моя, это проявление раскаяния. Если эта девушка и воистину присягнула тебе на верность и признала, что она была не на той стороне, то почему сейчас ты должен ее о чем-то спрашивать? Почему она сразу не выложила тебе абсолютно всю правду, которая нам так необходима? И Дум сразу же ее перебивает и обрубает эту мысль. Сьюзен, эта девушка была потеряна. Она черная лебедь из другого мира. Ей потребуется некоторое время для того, чтобы понять, где она находится, кому она служит, и найти свой новый путь. Ведь, правда, ты ведь найдешь свой новый путь, дитя? И она говорит, конечно, мой повелитель, я дома. Далее она рассказывает, что произошла битва между нашими силами и силами Торов. Затем что-то произошло и нас всех разметало. Я сразу же пришла сюда. Что же касается Корвуса и Проксимы, скорее всего они нашли друг друга. Дальше я ничего не знаю, потому что я оказалась здесь. Сьюзен спрашивает, так ты их знаешь? И Лебедь отвечает чистую правду. Кого-то знаю, кого-то нет. Сьюзен продолжает допрос. Тогда скажи, что ты знаешь? 
скажи, кто ты? И ее перебивает доктор Дум. Говорит, прости, пожалуйста, Сьюзен, но сейчас это не главное. Все, что сейчас меня волнует, это где все эти засланцы и когда они предстанут перед моим судом. Почему ее перебивает доктор Дум? Я думаю, все обратили внимание на взгляд Дума и то, насколько быстро переметнулась черная лебедь на его сторону. Комикс нам этого прямо не говорит, но я думаю, все прекрасно понимают, что лебедь безусловно узнала в Докторе Думе рабу Малала, великого разрушителя, которому она служила. А он безусловно сразу же понял, что это одна из черных лебедей, которых он создал. Мы не знаем, что произошло в момент того, когда она увидела этот замок и двинулась туда. Мы не знаем, как она присягнула на верность Думу, какой у них был разговор, но факт остается фактом. И Дум, и Лебедь знают намного больше, чем хотят говорить, и они работают в связке. Итак, Дум говорит, скажи, пожалуйста, Валерия, смогли ли вы залезть глубже в разум этих двух индивидов и найти хотя бы какую-то, хоть сколько-нибудь важную информацию, которая помогла бы нам найти всех остальных? Где они все? И в чем заключается их план? И Валерия говорит, прости, пожалуйста, отец, но нет. Мы понятия не имеем, где они, и мы понятия не имеем, что они делают. Переносимся в фонд будущего. Со всеми учеными, кто там работает, выходит на связь Валерия, как-никак она у них там главный. Обмениваются последними новостями, и между ними завязывается диалог, в рамках которого Валерия делится своими страхами и опасениями. Что есть такое ощущение, что ей кто-то что-то не договаривает. Ей кажется, что ей врут. И все это ее чрезвычайно сильно беспокоит. Она не может просто взять, остановиться, следовать приказам своего отца и не лезть куда не надо. Это противоречит тому, кто она есть. Она исследователь, она ученый, она не может просто взять и перестать что-то изучать. Наоборот, если что-то нельзя изучать, это значит, что туда надо лезть как можно глубже изучить это более детальней. Именно с этой проблемой она и сталкивается. И вот тут один из сотрудников фонда будущего говорит, кстати, помнишь то маленькое задание, которое ты нам поручила? У нас есть прорыв. Она поручила им найти то, откуда доктор Дум черпает силу, то есть найти источник, точку сосредоточения его силы. Это сам Дум или же есть какое-то место, где он хранит эту силу? Потому что до сегодняшнего дня никто на мире битв этого не знает. Есть просто король Дум и все. Но с точки зрения науки, когда они начали анализировать всплески сил, они начали замечать, что здесь что-то не так. И их исследования это подтверждают. Точка сосредоточения силы бога императора Дума находится прямо под тобой, Валерия. Ты на ней стоишь. Где-то глубоко под замком. Но и это еще не все. Появились еще новости, конкретно смогли перехватить еще дронов. На этот раз 6 штук. Пока что они не могут сказать, откуда появились эти дроны, что они делают, но точно по месту их расположения и по их структуре это определенные разведывательные механизмы. Кто-то из тех, кто новенький сюда прибыл, начал что-то искать. Такой технологии здесь раньше никто не видел. Переносимся к месту, которое называется Проект 42. Шикарная пасхалка для тех, кто в курсе. Едем дальше. Это пустыня, где находятся тела Галактуса, и внутри одного из тел Галактусов расположилась два Рида. Творец из Ultimate Вселенной и Рид Ричардс из 616 Вселенной. Этих дронов создали они. Они создают этих дронов на коленке из всей технологии, которую они могут найти здесь, среди вот всех этих обломков, и пытаются разведать этот мир битв. Им нужно больше информации, они мыслители, они хотят сперва понять всю картину, разобраться, как здесь все устроено и только потом начинать действовать. Друзья, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Если я не ошибаюсь, это первый раз за всю историю комиксов, когда Творец и Рид Ричардс смогли нормально встретиться в одном помещении, поговорить и над чем-то вместе поработать. Я не исключаю того факта, что они могли просто как-то пересекаться вскользь или знать о существовании другой версии себя. Но вот так работать вместе и просто разговаривать как ни в чем не бывало, мне кажется, это в первый раз. Они обсуждают проблему Доктора Дума. Помните слова, которые произносил Стивен перед самым концом? Что представь себе на секундочку, что произойдет, если Рид Ричардс задумается о тебе как о проблеме, Виктор. Что тогда произойдет? Ты должен этого бояться. Именно это и произошло. Итак, Рид Ричардс рассуждает, 
Что делать с проблемой Дума? Мы можем как-то ее решить? И самое главное, должны ли мы как-то ее решать? Творец настроен более радикально и более решительно. Он не пытается ставить под вопрос, нужно ли что-то решить. Нет, это определенно проблема, и она наша самая основная. Поэтому нам надо думать не, а что будем делать с Думом, а как одержать над ним победу. Нам нужно найти какую-то слабость, нужно найти какую-то брешь в его обороне. Рид спрашивает, хорошо, предположим, мы сможем одержать над ним верх. И Творец тут же вносит корректировку. Извини, пожалуйста, я хотел сказать уничтожить его. То есть вот она разница между двумя персонажами. Казалось бы, это две версии одного и того же Рида Ричардса, но разница между ними сумасшедшая. В то время, когда Рид Ричардс из 616 вселенной пытается найти мирный путь решения проблемы без крови, то творец сразу же ищет дубину побольше, чтобы ударить всего один раз. Итак, Рид спрашивает. Предположим, предположим, мы все-таки сможем каким-то образом справиться с Думом, да, называй это как хочешь, но что будет тогда с этим миром? Он развалится на множество маленьких частей, просто перестанет существовать, растворится как по волшебству, или же каким-то непонятным образом останется здесь. Перед тем, чтобы мы переходили к фазе действий, нам нужно точно понимать, в чем заключается сила Дума, как он в принципе этот мир создал и что произойдет, если мы уберем значимое Доктор Дум из общего алгоритма. Что произойдет с этим миром? Он развалится на множество маленьких частей? Он просто перестанет существовать? Или по какой-то причине останется на месте и вообще ничего не изменится? Совести ради, друзья, это очень хорошие вопросы, которыми нужно озаботиться до того, как решать проблему, потому что в противном случае может получиться так, что они пилят сук, на котором сидят. Творец на это не обращает внимания и показывает нам следующие кадры. Некая личность с черепом на голове, с каким-то непонятным мнимым посохом, и это некий пророк. Пророк прямо сейчас гуляет по всему миру битв, качует из одного места в другое и поднимает восстание. Сеет смуту, убеждает людей, что Доктор Дум никакой не бог. Не надо ему поклоняться, наоборот, нужно его скинуть. И по большому счету у него получается. Он поднял огромную армию восстания и двигается прямо сейчас со всеми этими неверными к мировому древу Доктора Дума. Давайте разберемся, почему так, почему он смог просто взять и элементарно поднять восстание. Отмотаем время назад, к тому, когда Сьюзен разговаривала с Виктором. И она говорила, что тебе нужно чаще спускаться к людям, тебе нужно с ними общаться, показывать им, кто ты есть на самом деле, что ты за них беспокоишься, и тогда они будут в тебя верить. Но Дум этого не делает, потому что он, в принципе, этого никогда не делал. Давайте отмотаем еще больше времени назад, конкретно к диалогу Немора и Доктора Дума. Во время событий «Время на исходе», когда Немор пришел и попросил Дума помочь, а Дум говорит «Абсолютно нет, мне не интересен ты, мне не интересны твои проблемы». Помните этот невероятно классный и сильный диалог? Вот Дум тогда сказал, что люди за стенами моего замка, мои граждане, мои подданные, они в меня верят, потому что я их защищаю. Они могут молиться кому угодно, верить в каких угодно богов, но каждый раз, когда они ложатся спать, они благодарят меня за то, что у них есть еда на столе и крыша над головой. Поэтому Доктор Дум, в принципе, пытается править этим миром битв точно так же, как и Латверией. Но есть очень большая разница. Мы с вами недавно закончили разбирать комикс книги Дума, и мы видели, как Виктор пришел к власти. Тогда он это понимал, тогда он ходил среди смертных и шел вместе с ними в бою в первых рядах. Именно поэтому они за ним последовали. Сейчас Виктор играет не в лидера, сейчас Виктор играет в бога. И он пытается отталкиваться от обычных догматов религии, что для того, чтобы верить в какого-то бога, тебе не обязательно видеть его каждый день. Ты просто в это веришь. И он в этом прав, потому что, ну, по большому счету, на сегодняшний день на нашей земле есть очень много религий, и мы все просто верим. В этом и заключается суть веры, это не наука. Однако в этом кроется и слабость веры, потому что если появится новый пророк, который будет говорить, что все, во что вы верили до сегодняшнего дня, это на самом деле полная чушь, и верить нужно вот в это, в то, что я сейчас вам рассказываю, если он очень убедителен, то по большому счету таким образом можно создать новую религию. То, что мы видим сейчас с вами. Я напоминаю, что когда-то было религий очень много, и люди были язычниками. Сейчас... 
все обстоит немножко по-другому. Поэтому в данном конкретном случае то, что нужно было бы делать Виктору, это находить золотую середину между игрой в бога и быть лидером. То есть он должен ходить среди смертных, он должен показывать свою мощность, мощность бога. И тогда вот то, что сейчас происходит с пророком, будет невозможно. Если бы он просто появился и начал бы говорить «Вашего короля дума на самом деле нет, это все полный бред», и люди бы сказали «Ты не прав, потому что мы его видим, он приходил к нам, допустим, там вчера, и наш дом, который разваливался, как по волшебству, он все это починил». Или еще лучше, появляется пророк и начинает говорить «Вашего бога дума не существует». Доктор Дум телепортируется прямо перед ним и одним движением руки ломает ему шею, как это сделал он с циклопом. И тогда бы ничего этого не происходило. Но Доктор Дум этого не делает, потому что он не бог. Он человек, а людям свойственно ошибаться. Но вернемся к нашему рассказу. Когда творец показывает картинку пророка и говорит все, что здесь произошло, то Рит уточняет, это тоже твоя работа, то есть ты создал этого пророка? Творец не отвечает прямо, говорит, возможно, лишь возможно. Скажи, пожалуйста, мне вот интересно, если я поделюсь с тобой всеми своими секретами, своим настоящим планом, поделишься ли ты со мной своим? Хотя, кого я спрашиваю, конечно же нет, я бы на твоем месте не поделился, ведь никто не сможет постичь те мысли, которые сейчас протекают в твоей голове. В любом случае, давай мы с тобой просто сфокусируемся на одной общей проблеме, которая нас с тобой и объединила, а именно, как убить бога. И Рид вновь говорит, я повторяю еще раз, я не готов обсуждать такой исход событий. Творец снимает шлем, смотрит на свою другую версию из альтернативной реальности и говорит, слушай, я вот сейчас смотрю на твое, свое лицо и понимаю, что жизнь тебя не пощадила. Ты только посмотри на себя, какой ты мягкий, какой ты слабый. Как ты сумел таким стать, таким сентиментальным? И Рит из 616 вселенной говорит очень правильную вещь, которая совершенно точно объясняет суть Творца. Все максимально просто. Тебе нужно просто взять и перестать думать о ком-то, кроме себя, и начать беспокоиться о всех остальных. Это именно то, что создало Творца, когда он потерял вот этот моральный компас, когда Сьюзен ему отказала, и он съехал с катушек, начал думать только о себе. И вот это, друзья, очень важный, пожалуй, переломный момент всей этой истории. Творец выводит картинку того, как Дум, Сьюзен, Фрэнклин и Валерия шли на похороны Стивена Стрэнджа. И когда Рид Ричардс видит все это дело, он впадает в шок. Сложно объяснить эти эмоции, но лицо Сьюзен ему видеть реально больно. Он не в силах на это больше смотреть, закрывает глаза и отворачивается. Мы можем предположить, что он уже очень хорошо знает, кто находится в замке Дума, потому что как-никак у них тут дроны летают в течение трех недель и изучают абсолютно все. А творец смотрит на его эмоции. Сложно объяснить, что он чувствует. Радость, удовольствие или же просто научный интерес. Возможно, все вместе. Мы видели с вами, как он относится к другим версиям себя на примере новой истории Ultimates под номером 4, поэтому вряд ли он восхищается своей второй версией. Итак, Рид Ричардс из 616 вселенной берет себя в руки и говорит «Давай оставим все это в стороне. У нас действительно есть одна общая проблема, и это не что делать с Виктором, а это то, как именно он получил эту силу, и как мы можем эту силу у него забрать». Творец спрашивает «Хорошо, предположим, и как же ты собираешься это сделать?» Рид говорит, что у него уже есть план. Более того, он прямо сейчас находится в действии, и его самые лучшие доверенные люди занимаются решением данной проблемы. Переносимся в замок Доктора Дума к двум Человекам-паукам, к Питеру Паркеру и к Майлзу Морализу. Они уже находятся в парке, где стоит памятник молекулярному человеку и Доктору Стрэнджу. Слушай, чертовщина какая-то, то устройство, которое мне передал Рид, вот этот маячок, оно походу сломалось, потому что оно говорит, что источник силы прямо здесь. Если быть точнее, то... Три метра под нами, это чушь какая-то, здесь совершенно ничего нет, кроме статуи. И тут их окликивает голос. Говорит, дело в том, что здесь есть потайной ход, и это Валерия. Вновь пришла сюда подумать возле статуи Доктора Стрэнджа и наткнулась на пауков. Питер Паркер ее сразу же узнает, как только он ее видит, он тут же в шоке. Валерия, это действительно ты? 
Она говорит, да, а мы знакомы. И получается, что нет, они не знакомы, потому что Валерия, вот эта Валерия, она не помнит всего того, что происходило в 616 вселенной. Или же не знает, друзья. А Питер, Питер очень хорошо знает эту девочку, потому что, во-первых, он когда-то находился в составе Фантастической Четверки, а во-вторых, они в принципе очень хорошо дружат. Итак, между двумя завязывается диалог, где Питер ее узнает и говорит, это же я, Человек-паук, а Валерия говорит, понятия не имею, кто ты такой, вижу тебя впервые. Хорошо, предположим, но что ты здесь делаешь и почему ты ищешь ту же самую вещь, что ищем мы? Все очень просто, потому что, скорее всего, мы работаем над одним и тем же вопросом, а именно, источник силы Доктора Дума. И тут она замечает какую-то непонятную вещицу в руках Питера и говорит, ух ты, дай посмотреть. Вообще не вопрос, на, держи. Она берет этот детектор, этот датчик, анализирует его и говорит, слушай, действительно очень интересно. И я вижу очень схожий почерк построения того, как все это дело собрано. Мне кажется, что это тот же самый человек, который собирал этих дронов. Ты знаешь, кто он? Ты знаешь, как его зовут? Питер говорит, конечно же знаю. Его зовут Рид Ричардс. И Валерия такая, хм, никогда не слышал это имя. Но передай ему, когда увидишь, что собрано достаточно грубо. Скажи, что надо браться за ум. Питер такой, а, ну, окей, хорошо. Так ты пойдешь с нами? И Валерия говорит очень интересную вещь. Говорит, последние несколько часов я сижу здесь, хотя знаю, где вход в этот источник. И думаю, надо ли мне туда заходить? Майлз не понимает, но почему нет? Валерия очень умная девочка, и ее пугает то, что она может там узнать. Уже в ее разуме появилось семя сомнения. А что если мой отец не тот, за кого себя выдает? Что если он никакой не бог? Что если все, что здесь происходит... Это какое-то вранье, и на протяжении всего этого времени, всю мою жизнь, я живу в иллюзии. Поэтому вопрос остается открытым. Хочу ли я знать правду? И что-то мне подсказывает, что нет. Ну и потом давайте будем честны, я все-таки маленькая девочка, для моей психики это может быть небезопасным. Согласитесь, совершенно замечательный козырь, в любой непонятной ситуации просто поднимаешь лапки вверх и говоришь, воу, 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 я вообще-то ребенок, что вы тут с меня спрашиваете? Итак, когда она собирается уже уходить, она показала определенно, где вход, как его открывать, вот все это дело. Она задает последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы были на том корабле, который мы нашли? И Питер говорит, да, конечно, мы называем его Ковчег. Хорошо, я должна все-таки уточнить. Никто из вас не был на том Ковчеге, чьи обитатели убили Стивена Стрэнджа? Майлз не отвечает, а Питер говорит, нет, конечно же нет. Валерия смотрит на Питера и говорит, хорошо, все то, как я и думала. То есть Валерия догадывается, что есть два ковчега, на одном прилетели герои, на другом прилетели злодеи. Единственный нюанс, который она упускает, это тот факт, что Майлз все-таки был на том самом ковчеге, но он ничего не знает, даже если начать его допрашивать, он реально не знает, что это за черный орден и вообще какого черта происходит. Итак, Валерия покидает это место, а пауки спускаются к источнику силы, к молекулярному человеку. И мы тут получаем еще очень много чертовски важной экспозиции. Как только они заходят сюда, то к ним тут же обращается молекулярный человек, который все так же висит вниз головой. И он опять несет какую-то чушь. Вы чувствуете это? Тектонические плиты этого мира, они как будто находятся из разных пазлов. Шестеренки не сходятся, они не притираются друг к другу. У нас нет общей единой картины и никогда не будет. Потому что все это части разных миров, которые не могут и не должны находиться вместе в едином целом. Они не подходят друг к другу. Все вот-вот развалится. Я это сто процентов знаю, потому что я поглотил все. Я сожрал всю реальность. И я все еще очень голоден. Кстати, привет, человеки-пауки. Майлз не знает, кто это, потому что в их вселенной, насколько мне известно, молекулярного человека не было. А вот Питер Паркер как раз-таки очень хорошо знает этого парня. Он тут же его узнает. Ё-моё, Оуэн Рис, серьезно, молекулярный человек? Молекулярный человек тоже узнает Питера Паркера и говорит, да-да, это я, он самый. Скажите, пожалуйста, а вы принесли мне что-нибудь поесть? И Питер такой, ой, слушай, я понятия не имел, что ты здесь и ты будешь голодный. Если бы знал, то обязательно что-нибудь прихватил. Но у меня, к сожалению, ничего с собой нет. 
И тут, друзья, происходит то, на что я просил вас обратить внимание. Конкретно вот этот кадр. Когда Майлз Моралес еще находился в своей родной вселенной 1610 и оказался на крыше строения Творца, когда как раз таки крыша открылась и оттуда начал подниматься ковчег. Майлз оказался там случайно. И он говорит, ой, слушай, я совсем забыл, да, у меня тут есть кое-что. Бургер завалялся в кармане. И он достает его и протягивает Оуэн Рису. Молекулярный человек светится от радости. Прям остервенение какое-то в глазах и такой, я должен его сожрать, давай сюда. И Майлз такой, да, да, конечно, конечно. И вот тут, друзья, Питер Паркер звучит как голос разума. А именно, я думаю, у всех появляется один и тот же вопрос. Что значит ты забыл, что у тебя в кармане есть бургер? На что Майлз говорит, ну а какая разница, я очень люблю гамбургеры, потом не забывай, что я вообще-то молодой растущий организм, я еще в пубертате, поэтому я всегда хочу есть, а тут ситуация такая сложная. Нет, нет, подожди, ты не понял меня, я не спрашиваю, почему ты любишь бургеры. Где ты его взял? Только я тебя умоляю, Майлз, не говори, что в кармане. И Майлз говорит, ну окей, нет, конечно, я его дома взял, еще на земле, до того, когда все случилось. И тут они понимают, что происходит. Питер говорит, то есть ты хочешь мне сейчас сказать, что у тебя в кармане завалялся бургер, которому 8 лет и 3 недели? Майлз это пытается парировать, что, ну, наверное, 8 лет можно не считать, мы же находились в стазисе. И для нас так, как будто бы время вообще стояло на месте. Хорошо, но это не отменяет того факта, что это все еще трехнедельный бургер, правильно? И они сходятся с тем, что да, это трехнедельный бургер, наверное, его лучше не есть. Но когда они смотрят на молекулярного человека, он его жует за обе щеки и говорит, о боже, это просто замечательно, это очень вкусно. Давайте сделаем паузу и попробуем разобраться, какого черта здесь происходит. И вообще, зачем молекулярный человек, та сущность, которая прямо сейчас обладает всей силой потусторонних и может создавать вселенные из ничего, Зачем ему бургер, тем более трехнедельный? Я могу предположить, что ответ лежит прямо на поверхности. Ему не надо есть, чтобы питаться и подпитывать как-то свой организм полезными веществами. Ни в коем случае. Это просто психологическая хотелка. Я хочу что-нибудь скушать, чего-нибудь вкусненького. Согласитесь, у всех бывает такой момент, когда вы вроде бы не голодны, но чего-то такого хочется вот необычного. Я думаю, что с ним происходит то же самое. И эти ребята дали ему то, о чем он просил. Давайте будем держать этот момент в голове, друзья. Это будет очень важно дальше по ходу истории. Когда Оун доел бургер, он все еще говорит, что это было просто замечательно. Спасибо огромное, сейчас мне намного лучше. И я, кажется, догадываюсь, что вы здесь делаете. Вы же пауки. А что делают пауки? Они ползают по паутине. Скорее всего, есть какая-то ниточка, по которой вы шли, верно? Питер говорит, ну да, наверное, да, нас послали найти источник силы Доктора Дума. Но я вижу здесь просто огромную пустую белую комнату. Ты нам не поможешь в этом? Оуэн Рис прищуривается и говорит, конечно помогу. Источник силы Доктора Дума прямо перед вами. А мы переносимся вновь в замок Доктора Дума к тому, как он собирает своих баронов. И они держат совет. Итак, Дум уточняет еще раз у баронессы Прайер. Как вы говорите, еще раз зовут данную личность? Она говорит, что мы о нем ничего не знаем, кроме того, что его зовут Пророк. Дум уточняет, и вы хотите мне сказать, что один этот пророк единолично устроил все эти восстания? Скажите мне, пожалуйста, если я буду очень внимательно всматриваться в данную личность, какова вероятность того, что я не узнаю в этой фигуре одного из вас? Мадлен говорит, что ее даже обижает данное заявление, потому что она всей душой и всем сердцем предана доктору Думу. Ее любовь к императору богу Думу безгранично. Здесь же мы видим маэстро, и он получается лидер королевства Халков. На что он говорит, что если бы мне нужен был твой трон, бог, я бы давным-давно его забрал. Маэстро ни от кого не прячется. Сомнительное заявление, но спорить не будем с ним. Мистер Синистер совершенно прямо говорит, что в такие моменты я лучше буду помалкивать. И здесь же мы видим апокалипсиса. Он проговаривает все то, что мы с вами только что обсуждали. Что пророк на самом деле настоящий. Это не кто-то из нас. Это абсолютно какая-то новая личность, которая поднимает восстание. Восстание тоже абсолютно реальные. Пока вы сидите здесь и ничего не делаете, он идет там и проповедует свои истины. Когда нет противовеса его словам, безусловно, люди идут за ним. Под натиском его армии и под его словами, которые жгут похлеще любого огня, 
уже пало верхнее и нижнее королевство, то есть те части Африки, которыми правит богиня Баст и Хонсу, они пали. Его армия растет не по дням, а по часам. Он двигается сюда. Вам нужно что-то делать. Его нельзя игнорировать. Дум к этому всему прислушивается, но также размышляет о своем. Он говорит, что он создал небеса и находится здесь постоянно, дабы не беспокоиться о том, что происходит там на земле. И опять он говорит, будь ты проклят, Стивен, что оставил меня одного со всем этим разбираться. Далее Дум спрашивает совета у Апокалипсиса. Что вы советуете делать? Естественно, что может посоветовать Апокалипсис. При этом я хочу отметить, друзья, что эта версия Апокалипсиса, это версия из эры Апокалипсиса, то есть пик его возможностей. Он тогда был абсурдно мощным, просто сломанный персонаж. Тем более, что это частично альтернативная вселенная, выразимся так. Что еще может посоветовать Апокалипсис? А именно, выживает сильнейший, причем в данном случае в самой крайне радикальной позиции. Вы бог, и само существование тех, кто ставит это под сомнение и тем более пытается идти против вас, категорически неприемлемо. Выживать и жить могут только те, кто вам верны, остальных нужно убить. Дум, не оборачиваясь, ходит по своему кабинету и продолжает рассуждать. Я тебя понял, то есть ты говоришь, что для начала нужно укрепить свою власть. Затем показать свое превосходство здесь, и я так понимаю, что ты не будешь против, если я отправлю вперед свой легион Торов, как карающую миссию. Апокалипсис говорит, что я считаю, вы обязаны так сделать. Дум с этим согласен, но зачем мне жертвовать своими самыми лояльными и самыми достойными войнами ради того, чтобы справиться вот с этим восстанием и с этой грязью? Почему бы вам с этим не разобраться? Как-никак, вы же владеете землей, это ваша территория. Поэтому будьте добры, разберитесь, пожалуйста, со всем этим делом так, как вы посчитаете нужным. И я хочу вам напомнить, я начинаю терять терпение и милосердие, которого у меня и так немного. Затем мы переключаемся в бар Синистера, где за всем этим наблюдает сам Натаниэль. И он это комментирует, обращаясь к кому-то, что, ну, как видишь, все прошло немножко не так, как мы ожидали. Так что будем делать? И мы видим Кэрол Денверс, Капитан Марвел, у которой во лбу появился ромбик. Друзья, это грехи Синистера задолго до того, как эту линейку даже анонсировали. Мистер Синистер что-то с ней сделал, влез в ее голову, поэтому она сейчас играет на его стороне. Он только что подчинил себе Кэрол Денверс. И они вместе начинают замышлять предательство. Они хотят воспользоваться слабостью Доктора Дума и ударить тогда, когда он этого не ожидал. А именно, Синистер говорит, давай пошалим. Безумный взгляд Кэрол говорит, вот это совершенно другой разговор. Я за. Переносимся на тайный остров Агамота. И тут мы видим Немора и Черную Пантеру. Они смогли его найти только по одной простой причине, что здесь есть Немор. Этот остров невозможно найти каким-то магическим путем или же на какой-то карте. Его можно найти только глазами, поэтому Немор говорит, что им пришлось пересечь дважды океан, туда и назад. Более того, учитывая то, что они вылезают из этого Кракена, то получается, что Немор подчинил его себе, и они передвигались внутри этого существа, скажем так, чтобы не плавать самому. И вот еще хороший вопрос, друзья. Как мы помним, эти двое заклятые враги. Они ненавидят друг друга. Они бились до самого конца. В конечном итоге Черная Пантера чуть не убил Немора. Тот выжил по счастливой комиксной случайности, потому что он должен был оказаться здесь, ибо на этого персонажа были дальнейшие планы. Но вот сейчас они снова вместе и работают сообща. Почему? Этот вопрос и задает Немор. Скажи, пожалуйста, Пчала, что тебя больше удивляет? Тот факт того, что мы чудом нашли это место, или мы до сих пор друг друга не переубивали? На что Пантера отвечает чертовски красиво и очень правильно. После всего пережитого за последнее время, я начинаю понимать, что уничтожение вселенной было неизбежно. И сейчас от нашего дома ничего не осталось. Ты Немор, ты король праха. Король Атлантиды, который больше не существует. На планете, который больше не существует. Во вселенной, которой больше не существует. То же самое происходит и со мной. Я король мертвых. И все, что нам остается, это просто пытаться бороться в той ситуации, в которой мы остались. 
Нам нечего с тобой делить. Предмета нашего конфликта больше нет. Нету стран, за которые мы воюем. Нету людей, за которых мы пытаемся отомстить. Есть только мы и этот мир. А также вопрос, будет ли что-то после этого мира. И это, друзья, мне кажется, чрезвычайно классная мысль. Пантера в принципе в этой истории очень прикольный, и то, как эти двое будут дальше действовать, от себя я могу сказать только одно. Мое почтение. Надеюсь, и вам тоже понравится. И так, когда они бродят по этому острову, они находят некую дверь, на которой изображен глаз. И Немор говорит, ну, что я могу тебе сказать? Мы нашли дверь. Закрытую дверь. Чала говорит, не забывай, у нас есть ключ. Помните маленький кулончик или же брелок, который оказался в руке Пантеры, когда Стивен его телепортировал, и он сказал, запомни этот момент. Он достает этот маленький брелок, и дверь открывается. Они заходят внутрь, и посреди ничего, абсолютного полного мрака, появляется гигантская проекция головы Стивена Стрэнджа. Можно предположить, что это какой-то дух, защитный механизм, Явно не искусственный интеллект, потому что Стивен это все-таки магия. Итак, данная личность обращается к ним. Здравствуйте, путники. Вы сумели найти мой санктум санкторум. Это значит, что ради этого ты бросил вызов Великому морю. Орде Великого Левиафана. И нашел этот сокрытый остров. Но самое главное, то что у тебя есть ключ Агамото который ты мог получить только из моих мертвых рук. И вопрос остается открытым. Я отдал тебе его лично перед самой смертью? Или же ты меня убил и забрал этот ключ у меня? Поэтому я задам тебе один вопрос. Вопрос, который прояснит твои намерения. Итак, скажи мне, путник, ты знаешь настоящий секрет этого мира? А затем произносит «Мементо море». И Черная Пантера отвечает «Иллюминатус». То есть Стивен создал это защитное заклятие специально для того, чтобы сюда смогли зайти только иллюминаты, никто другой. Я думаю, даже если бы сам Доктор Дум сюда зашел, скорее всего, он бы ничего здесь не смог найти. Возможно, сработало бы некое заклятие самоуничтожения, дабы все тайны этого места были уничтожены навсегда. Но нет, эти ребята прошли данное испытание. Итак, защитное заклятие Стрэнджа говорит, отлично, я надеюсь, что моя смерть была не напрасной. Какие-то вещи, к сожалению, канут в небытие. Например, воспоминания о том, как этот мир создал я вместе с богом Доктором Думом. Это будет навсегда утеряно. Но что-то останется все-таки после меня. Я оставил тебе несколько предметов, которые имеют для меня особое значение. Если быть точнее, их два. Итак, к первой шкатулке подходит Немор и достает оттуда предмет от важных. Siege Courageous. Не путайте с таким же точно артефактом, у которого похожее название, даже визуально похоже, Siege Perilous. Siege Perilous создает портал, я, честно говоря, не знаю, как его правильно перевести, и когда я пробовал это нагуглить, звучит это очень нехорошо. Тем не менее, это некий портал, через который, когда вы проходите, он создает для вас абсолютно новую жизнь и новую личность. Ярчайший тому пример, это когда в основном каноне 616 вселенной через этот портал протолкнули Нимрода, того самого Нимрода, которого мы с вами очень хорошо знаем по комиксу Fall of House of X, абсолютно искусственный интеллект и ультимативная модель стражей. Так вот, когда его протолкнули через этот портал, с другой стороны вышел злодей Бастион, которого мы тоже с вами знаем по мультфильму Люди X97. В комиксах это одна и та же личность, но данный портал переписал его реальность. Он сделал Нимрода, искусственный интеллект, человеком. Этот же артефакт, который сейчас оставил Доктор Стрэндж нашим героям, он точно так же открывает портал, но он переносит человека туда, куда он хочет. Это раз. А что самое главное, он раскрывает его полный потенциал. Все то, что есть в человеке, гипотетически может быть, но он по какой-то причине этого не раскрыл, оно раскроется, как только он выйдет с той стороны. Давайте будем держать это в голове. А в другой шкатулке, когда подходит Пантера и видит, что там, он в полнейшем ужасе. У него даже зрачки проявились сквозь линзы костюма. И Доктор Стрэндж говорит, вторая вещь имеет очень жесткие географические ограничения, а именно, она будет работать только в Думштаде, там, где был построен замок Доктора Дума, место, где находится мировое древо и где восседает сам Бог. 
Скорее всего, вы уже знаете, что этот мир был создан из того, что мы смогли спасти или же создать по новой, после того, что осталось от разрушения мультивселенной. Каждый фрагмент этого мира – это маленький кусочек того, что нам удалось найти из какой-то другой вселенной. Поэтому, когда я нашел вот этот артефакт со всеми камнями, то я приложил максимум усилий, чтобы замок Доктора Дума был построен именно на том фрагменте, на котором я нашел данный артефакт. Я оставляю тебе мой самый ценный актив. И когда Пантера достает этот предмет, это, конечно же, перчатка бесконечности. Распорядись ей мудро и действуй очень быстро, потому что, возможно, это единственное то, что сможет уничтожить Бога. Давайте сделаем паузу перед тем, как мы закончим всю эту историю. Почему есть такие очень жесткие ограничения? Для этого, друзья, нам надо будет вернуться в самое начало, к самому первому видео, которое я выпустил в рамках этого цикла. Именно поэтому мы начали с самого начала, издалека, чтобы у вас было максимум информации. Тогда мы узнали, что камни, перчатки бесконечности работают только в пределах одной вселенной. То есть, если мы возьмем перчатку бесконечности из основной 616 вселенной и с ней прилетим, допустим, в Ultimate вселенную в 1610, она там не будет работать. В киновселенной это не сделали, и я лично считаю, что это очень большое упущение, и это огромная дыра в лоре всей киновселенной. Но будем честны, киновселенная она не про логику. Поэтому здесь конкретно возвращаются опять к этому самому ограничению. То есть, когда Стивен Стрэндж и Доктор Дум летали по бескрайнему простору сущего, а именно пустоте, которая осталась после мультивселенной, и собирали те или иные клочки этого мира, то Доктор Стрэндж нашел некий клочок земли, и там была перчатка бесконечности. Поэтому он притащил клочок земли, убедил Дума построить свой замок именно там, дабы Дум находился там перманентно, а перчатку спрятал. Потому что эта перчатка будет работать только в пределах этого маленького клочка земли, на котором она когда-то была создана. Мне лично кажется, и данный ход совершенно блестящим, и то, как Джонатан Хикман, автор этого комикса, это продумал и объяснил. Лично у меня претензий никаких, и я в восторге от того, как вся эта история четко складывается, как один огромный пазл. Мы просто берем маленький кусочек и добавляем его к этой картине. Как раз именно из-за таких вот мелких деталей я всегда говорил и буду говорить, что «Секретные войны» 2015 года — это лучшая история, которую когда-либо создавали комиксы Marvel. Итак, друзья, заканчиваем данную историю. Переносимся как раз таки в замок Дума. Сьюзен загоняет Фрэнклина спать. Фрэнклин залазит к себе в комнату, к себе в спальню через окно с руки Галактуса. И Сьюзен спрашивает, как прошел твой день? Он говорит, ой, ты знаешь, вообще отлично. Мы с Галактусом пошли на рыбалку и даже поймали целого Левиафана. А еще ты представляешь, мы видели целый косяк этих Левиафанов. И Сьюзен такая, серьезно что ли? Слушай, ну это вообще отлично. Давайте запомним то, насколько близко Фрэнклин общается с Галактусом, что он чуть ли с ним не расстается вообще, потому что это будет дальше важно по истории. И так, когда мальчик ложится в постель, он просит, чтобы мама рассказала ему историю перед сном. И она говорит, ну хорошо, давай расскажу, какую тебе рассказать. И Фрэнклин просит историю про фантастическую четверку. Сьюзен смеется и говорит, ну я же тебе ее рассказывала уже тысячу раз, сынок. Он говорит, да, мам, но она мне очень нравится, и мне почему-то кажется, что если ты перестанешь мне ее рассказывать каждый вечер, то я ее забуду. И Сьюзен рассказывает историю фантастической четверки. Когда-то было время, когда нас было четверо. Я, мой брат Джонатан, его друг Бен Грим и мой отец, доктор Фрэнклин Сторм. Мы все вместе отправились в небывалое путешествие, но во время этого путешествия что-то пошло категорически не так, и наш корабль потерпел крушение. Но помни, сынок, что иногда падение — это на самом деле первый шаг к небывалому и удивительному приключению. Мы изменились. Все четверо. Мы стали сильнее. Мы стали героями. И мы защищали всю Землю. А затем наступил конец света. И появился этот мир, в котором мы здесь живем. И Фрэнклин светится отчасти, ему очень нравится эта история. Да, да, мам, конечно, и вот именно тут, тут ты познакомилась с папой, да? Она говорит, да, именно там появился твой отец и спас нас. Да, когда этот мир только-только создали, это было совершенно ужасное и темное место. Очень опасное. 
была вечная ночь, и все, что этот мир знал, это бесконечная война. Именно там погиб твой дедушка, мой отец, в честь которого я тебя и назвала, Фрэнклин Сторм. И мы бы тоже погибли в этом бою, но нет, появился слепящий, ярчайший свет, и это был твой отец. Он создал мир из ничего, он создал мир, который был всем. В этот день фантастическая четверка перестала существовать. Можно сказать, она погибла вместе с моим отцом. Твой отец помог мне похоронить твоего дедушку, а затем мы с ним вместе начали править этим миром и наводить в нем порядок. А твой дядя Джонни стал солнцем, чтобы разогнать вечную ночь и дать нам всем свет. Фрэнклин спрашивает, а что случилось с дядей Беном? Ты никогда об этом не рассказывала. Она говорит, конечно, конечно не рассказывала, сынок, потому что это уже совсем другая история, и я тебе когда-нибудь расскажу ее, когда ты станешь старше. Что случилось с Беном Гримом, нам рассказали прямо здесь, в этом же комиксе. Но я считаю, что информацию дали совершенно не вовремя, она должна появиться намного, намного позже, дабы не нарушать структуру повествования и добавить эпика. Я же ставлю перед собой задачу рассказать вам историю максимально эпично и максимально структурированно. Поэтому что случилось с Беном Гримом, мы узнаем с вами, друзья, в следующий раз. Перед тем, как мы закончим все это видео, давайте попробуем проанализировать все рассказанное Сьюзен своему сынишке Фрэнклину, потому что ее рассказ переворачивает практически все понимание Доктора Дума и его семьи в этом мире битв. Это не оригинальная Сьюзен Сторм из 616 вселенной. Это какая-то Сьюзен Сторм из вселенной, в которой Рида Ричардса не было. По какой причине его там нет, совершенно не важно. Но важно то, что четвертым в этом полете был ее отец, Фрэнклин Сторм. Мы его видели, вот этот вот большой человек с усами, у которого руки садятся фиолетовым. То есть у него даже способности были другие. Он вообще никак не похож на Рида. И вот Доктор Дум спас именно эту версию Сьюзен. Валерия и Фрэнклин – это не дети Рида Ричардса. Их полное имя – Валерия фон Дум и Фрэнклин фон Дум. Это биологические дети Виктора и Сьюзен. Почему их так зовут? Мне лично кажется, ответ лежит на поверхности для того, кто неплохо знаком с историями фантастической четверки и Доктора Дума. Либо же для тебя, мой дорогой зритель, который внимательно смотрит все видео здесь на моем канале. Валерия – это первая любовь Доктора Дума, поэтому, скорее всего, он назвал дочь в честь девушки, которую он полюбил больше всего, еще будучи ребенком. А Фрэнклин банально Сьюзен назвала своего сына в честь своего героически погибшего отца. Все мы, когда читали этот комикс по мере выхода его в печать в 2015 году, все предполагали, что Доктор Дум спас Сьюзен Сторм с детьми, и с Беном, и с Джонни Штормом, вообще всю фантастическую четверку, которая погибла во время последнего сопряжения, и стер им память. По какой-то причине Джонни взбунтовался или что-то пошло не так. И он сейчас забрал то, что принадлежало Риду Ричардсу себе. Не в этом случае. Сьюзен Сторм встретила человека, который появился буквально во время конца света и спас ее от неминуемого конца. Ее родной мир был уничтожен, все было уничтожено. Но Доктор Дум спас ее, ее брата и их товарища, Бена Грима. Также он забрал тело ее отца и помог ей похоронить его со всеми почестями. Она вышла замуж за своего спасителя. Она действительно видит в Докторе Думе прекрасное. Когда она сняла с него маску, это не была промывка мозгов. Она одна из немногих или, пожалуй, единственный живой на данный момент человек на этой земле, кто знает, что на самом деле находится под маской Доктора Дума. И я не говорю про внешность. Его душу, его внутреннее состояние и то, кто он есть на самом деле. Если, естественно, совершенно внезапно не появится Рид Ричардс и не начнет лезть, не в свое дело. А вот на этом, друзья, я думаю, точно можно заканчивать это видео. Да, получилось много, получилось очень много экспозиции, но это действительно переломный момент, потому что дальше у нас финишная прямая. Ну а на этом мы будем заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, поставьте ему лайк. Мне будет приятно, каналу полезно. Если вы хотите узнать, что будет дальше в событиях Секретных Войн, я напоминаю, что нам осталось всего три части, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто, это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на YouTube, либо через мой телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, вариативные обложки, а также всяческие арты. Если вам все это интересно, подписывайтесь 
Надеюсь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан 1995IR, Павел Фомин, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Влад Моцарелла, Шинджи Кикари 228, Андрей Мательский, Алексей Першиков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвари Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Дилвин, Александр Белиал, Сергей Бодин, Гладинг, Кримзен Михаил, Стогни, Никита Дортман, Капрал 26, Дмитрий Соколов, Шалтакс, Мистер Фет, Пердос Барбос, Билли Херрингтон, Иван Востриков, Настя Лучшая на Свете, Сет Буритто, Гастерус, Психориографи, Солджер Бой, Станислав Отвечалов, Труз XL19, Дарт Фокс, Старьевщик X, Игорь Фролов, Эсканор, Иван Алицкий, Ультраправедник, Анзен Ли, Найт Винг, Мистер Рагнас, Тарантул Джон, Коля Романов, Ханза Скорпи, Валерий Самсонов, Ремонт Рулевого Управления, Доктор Найт, Дислейер, Александр Кулаков, Кузнецов Илья, Морской Кетик, Кирилл Шуклинов, Андрей 2099, Флекс Салютер, Арт Лаус, Рома Башенхаев, Илья Облов, Мистер Кот Бегемот, Смоуки, Хел Хел, Панда 20К, Омега Сентинел, Георгий Мартынов, Данила Соболев, Дейрагон, Василий Емшанов, Ридл Каст и Гендудза. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Boost есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. Также на определенном тире подписки есть аудиообзоры на комиксы, которые не попадают в видеоформат. Ну а на этом я думаю точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.